Good morning, dear students. Welcome to our today's class. For current year class, we have discussed so many ideas and so many concepts. And there we have for a microorganism in a condo, other than the parliament. Then, where are the cardinal number discussed? If you number, let a current year class, I ask you to find out definitions for cells, microorganisms. Multicellular organisms, alangi unicellular organisms, and multicellular organisms. Then, the reason I am not able to find it, I also ask you to find out some examples for this animals, alangi some uh, this organisms. If you are not able to find out the reason, I am not able to find out the reason. But in your reading note, you have to say that you have to find out the reason. So, let's discuss what are the definitions and what are the examples for this unicellular and multicellular organisms. So let's first see that reading note. This is that note. The, bo bo the body is made up of many small units. Even the body of the tiny ant is made up of thousands of such small units. These small units of the body are called cells. Appendana cells. Namada Shadiram and Dakitla, Etun Jerea Katagangal, Adistana Katagangal. The basic units of our body is called a cell. Out of that cell, our body is made up of cell. We have to use the body in the body. We have to use the body in the body. We have to use the cell. And some organisms have only one cell in their body. That type of organism is called unicellular organism. That's why we have to use the reading note. Now let's discuss the definition. First, the definition of cells. What are the cells? Let's take a look. The body of an organism is made up of many small units. These small units are called cells. Apo, amalu parnu, amalu sheri randa kitella ekjom basic aitella units anande cells. Ini next unicellular organisms. Inda ani unicellular organism. Ingan alai cells gale. Some organisms have only one cell in their body. Chela organisa thende sheri randele oiri cellle matre gan. Atram organism is an unicellular organism. Unicellular organism is an organism which is having only one cell in its body. That is unicellular organism. What is the ego kosha jivigal? What is the ego kosha jivigal? What is the ego kosha jivigal? The ego kosha jivigal is the ego kosha jivigal. The ego kosha jivigal is the ego kosha jivigal. The ego kosha jivigal is the ego kosha jivigal. Then multicellular organism. Multicellular organism is the ego kosha jivigal. With more than one cell in their body, one cell is the same. In the two cells, there is the same cell in the body, which is called multicellular organism. Now, let's take a look at this example. So, first example for unicellular organisms, which we have already discussed in the previous class. First one is amoeba. The peculiarities of amoeba is clearly described in our first class. The next one is paramecium, which is also a unicellular organism. The third one is Euglena. <coughs> we find Euglena in the last class having with a tail. In this one, we have a examples uh, like uh, planktons, diatoms, slime molds. We have a lot of examples. We have to do this. So, we have to do this. We have to do this. We have to do this. So, our new activity based on this uh, activity is identify the organism given in the picture. Ibade, korek citraan galat anda tenda organis itu, le korek organis galat citraan galat, adi eda anda tiri cerian. So here is your pictures. The pictures of three organisms are given here, and you have to identify this organism and write it down in your notebook. Adi tiri cerian ni te notebook kiler dia. So in this activity, you want to find out, you want to identify some microorganisms. Uh, some uh, pictures of some microorganisms are given in the activity and you have to find out uh, or identify which they are. For the microorganisms are in the picture. It is a very simple activity, you know. Like, it is a very simple activity. It is a very simple activity. It is a very simple activity. It is a frequently asked question in your exams. It is a continuous activity. Chodik mana re, chodik, chodik mana re ini anak. Ado orang orang amala awal re activity anganat anganat. So now let's discuss some questions based on this topic. Ado ni ademai bandar perta parisitu anna, macam questions nama korang. This tu saya. 
സോ ദീസ് ആർ അവർ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓർഗാനിസം ഗിവൺ ഇൻ ദ എബൌ ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് നെയിം ദം യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഗിവൺ എബൌ ആൻഡ് നെയിം ദാറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ പേര് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എഴുതുക രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ് ഈ ജീവികളുടെ പൊതുവായ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി സജസ്റ്റ് എനി വൺ മെത്തേഡ് ഫോർ ഒബ്സർവിംഗ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം യു ഹാവ് ടു സജസ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഒരു മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കണം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ജീവികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവയെ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇനി വേറൊരു കൊല്ലത്തെ ചോദ്യമാണിത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ജീവി ഏതാണെന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഒബ്സർവ് ദിസ് ഓർഗാനിസം ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പം നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് അമീബ പാരമീസിയം ബാക്ടീരിയ രണ്ട് അമീബ യൂക്ലീന പാരമീസിയം മൂന്നാമത്തത് അമീബ ബാക്ടീരിയ ഹൈഡ്ര നാലാമത്തത് അമീബ യൂക്ലീന ബാക്ടീരിയ അപ്പം ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഓപ്ഷന് തെറ്റുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എഴുതണം ഇനി ഇത് നാലാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇത് മലയാളം മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ഇട്ടത് വീണ്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓർഗാനിസം ആണ് പിന്നെ യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ദ ഗിവൺ ഓർഗാനിസം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ സൈസ് ജീവികളുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ജീവികളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരംതിരിക്കണം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ഓക്കെ now you are thorough with uh, some concepts like cells unicellular organism multicellular organism etc illa ipo ningalku cells enda cells nu parna endana unicellular organisms nu parna endana ennokka arayille endana cell nammala sharira nirmichittulla or basic unit allengil ettum cheriya or ghadaga anandu cellukal cells nu parayana ini unicellular organisathinte videos um photos okku ningal ningal kandu idunu namakku endha manasilavunadu നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താ വി കനോ സി യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് വിതൌട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഇല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് സൈസ് അതിന്റെ സൈസ് ആണ് അതിന്റെ കാരണം ഇല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് സൈസ് ഇസ് വെരി വെരി മൈന്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സൈസിലാണ് അതുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റൂലേ ഇല്ലേ വി കനോ സി എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഔട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ സി എൻ ആൻഡ് വിത്ത് ഔട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എനി മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് അവർ നെയ്ക്കഡ് ആയി വി ക്യാൻ സി എൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു ഉറുമ്പിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉറുമ്പിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് ഒരുപാട് വലുതാണ് ഉറുമ്പിന്റെ സൈസ് ആൻഡ് നമ്മളെ സൈസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മളെ സൈസ് അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ബിഗർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എൻ ആൻഡ് ആ ഒരു ഉറമ്പിനെക്കാളും ഒരുപാട് വലുതാണ് നമ്മളെ സൈസ് ഇനി ഒരു ആനയൊക്കെ ആണെങ്കിലോ അത് ഒരുപാട് അതിലും ഒരുപാട് കൂടി ഈ ജീവികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം ആന വളരെ വലുതായി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റൂല അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കേസ് തന്നെ നോക്കുക when you are uh, little babies your size is very small like yeah. as you grow up uh, your size is also uh, increases ningal validavumbo ningalde valippavum vardikunu ini valiya aalukalavumbo matured persons avumbo ningalde avaru maximum size il ningal ettu what is the reason for this difference in size when an organism growing is their cells also grows oru organism oru jeevi validavumbo അതിന്റെ സെല്ലുകളും അതിന്റെ കൂടെ വലുതാവുന്നുണ്ടാവും അതായിരിക്കും ഈ ഡിഫറൻസിൻ
നോട്ട് ബുക്കിന്റെ സയൻസ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് ആണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ക്ലാസിന്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും വേണം അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുക അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി നോക്കാം So our today's general questions are first question is name a clinical trial in which blood is transfused from recovered covid-19 patients to a coronavirus patient who is in critical condition adayathu corona virus rogam adijeevichu oralil ninnulla blood ippo critical stage il aayittulla oru corona virus rogikku maatti vechu nadathuna chikitsakku parayna peru endu rendamatha chodyam How does coronavirus transmit? എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് രോഗം പകരുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വെൻ എ പേഴ്സൺ സ്നീസസ് ഓർ കഫ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ എയർ ഓർ ഫോൾ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് നിയർ ബൈ സർഫസസ് ഒരു മനുഷ്യൻ തുമ്മു ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ തുമ്മുകയോ ചുമക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തുള്ളികൾ അടുത്തുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ വരുന്നു അടുത്തത് ബി ഇഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ഈസ് നിയർ ബൈ ആൻഡ് ഇൻ ഹൈൽസ് ദ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓർ ടച്ചസ് ദി സർഫസസ് and further touches his face eyes or mouth he or she can get infected appo adutthulla oru manushyan idu todugayo allengil adile endengilo adupam verigayo pinnida ayal ayalde kayilo mugatho okke toduvaanengil ee rogam pidipettekam moonamathathu if the distance of the affected person is less than 1 meter from the unaffected one adayathu oru corona virus rogam ബാധിച്ച രോഗിയിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ രോഗം പകരാം നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ആ രീതിയിലെല്ലാം രോഗം പകരാം അപ്പൊ ഇതിലെ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ആൻസർ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എഴുതണം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണോ അതെടുത്ത് എഴുതുകയും വേണം ഓക്കെ